വെജീസ് എടുക്കള ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഞങ്ങൾ കോഴിക്കോട്ടുകാർ ഇഫ്താറിനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ സ്നാക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഇറച്ചിപ്പത്തിരിയുടെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് പുറമെ ചെറിയ മധുരവും ഉള്ളിൽ നല്ല സ്പൈസിയും ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്നാക്കാണിത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്കിത് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അപ്പം ഇതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇതിനു മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇതുവരെയും എൻ്റെ ചാനലിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഒപ്പം തന്നെ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ഒന്ന് ഇനേബിൾ ചെയ്തേക്കണം എങ്കിൽ ഞാൻ ഇടുന്ന പുതിയ വീഡിയോ യുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇറച്ചിപ്പത്തിരിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ബീഫാണ് ഈ ബീഫ് ഞാൻ ഉപ്പ് കുരുമുളക് പൊടി മഞ്ഞൾ പൊടിയും കൂടിയിട്ട് വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇതിന് പകരമായിട്ട് നമുക്ക് ചിക്കനും കൂടെ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം ചിക്കൻ ആണെങ്കിൽ ചിക്കൻ യൂസ് ചെയ്യാം മീഡിയം സൈസ്ഡ് ഓണിയൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൗഡർ കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി അര ടീസ്പൂൺ കശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ അര ടീസ്പൂൺ ക്രഷ്ഡ് പെപ്പർ അര ടീസ്പൂൺ വലിയ ജീരകം അഥവാ സ്വീറ്റ് ക്യൂമിൻ ക്രഷ് ചെയ്തത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് ഗ്രീൻ ചില്ലിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് ഓരോരുത്തരുടെയും എരിവിനനുസരിച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റം വരുത്തി എഗ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പാകത്തിന് ഉപ്പ് അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം തയ്യാറാക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഇറച്ചിപ്പത്തിരിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മസാലയാണ് ഈ മസാലയ്ക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് ഞാൻ ആദ്യം ഇവിടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യം നമ്മുടെ ഇറച്ചിപ്പത്തിരിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പത്തിരി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ടുള്ള മൈദയാണ് ഇവിടെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു കപ്പിൽ മൈദയാണ് ഈ മൈദയ്ക്ക് പകരമായിട്ട് നമുക്ക് ആട്ട കൂടി യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇത് കുഴച്ചെടുക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് ആവശ്യമാണ് കുഴച്ചെടുക്കാൻ ആവശ്യമായ വെള്ളം അപ്പം നമ്മുടെ പത്തിരി പുറമെ ഒന്ന് സ്വീറ്റ് കോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിവിടെ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ഷുഗർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു എഗ്ഗും കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഓപ്ഷണലാണ് മധുരം ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് അത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമുക്ക് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ള മൈദയെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നന്നായി കുഴച്ചെടുക്കണം ഒരുപാട് ലൂസ് ആവാൻ പാടില്ല കാരണം പരത്തി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അത് സ്റ്റിക്ക് ആയി പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് കട്ടിയിൽ തന്നെ കുഴച്ചെടുക്കാം ഇനി നമ്മുടെ പത്തിരി പൊരിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഓയിൽ ആവശ്യമാണ് സാധാരണയായിട്ട് നമ്മളത് യൂസ് ചെയ്യാറ് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് അപ്പൊ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് വെളിച്ചെണ്ണ അപ്പൊ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ള ബാറ്ററിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ ഓലിവ് ഓയിൽ കൂടി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ച് നമുക്കിതിനെ കുഴച്ചെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ മാവ് നന്നായിട്ട് കുഴച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിനെ നന്നായി അടച്ച് വെക്കാം അതിന് ശേഷം അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫില്ലിങ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ഫില്ലിങ്ങിന് ആവശ്യമായിട്ട് മസാലകൾ തയ്യാറാക്കണം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുമ്പോഴേക്കും ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ നേരത്തെ എടുത്തിട്ടുള്ള ഓനിയനെ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തതുകൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നന്നായി തോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ചെറിയ തീയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ തോട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തിട്ടുള്ള ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നന്നായി സോട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ള ഗ്രീൻ ചില്ലി കൂടി കട്ട് ചെയ്ത് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് കറി ലീസ് കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നേരത്തെ
നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മസാലകൾ ഓരോന്നായിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു അര ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അര ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൗഡർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അര ടീസ്പൂൺ വലിയ ജീരകം പൊടിച്ചത് കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മസാലകളുടെ കുത്തുന്ന മണമൊക്കെ ഒന്ന് പോയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബീഫ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ മസാലകൾ ഏകദേശം റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഏറ്റവും ഒടുവിലായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കൊറിയാണ്ടർ ലീവ്സ് കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്യാം അതിനു മുമ്പായിട്ട് ഇതിന് ഉപ്പ് ഇനി വേണോ എന്ന് ഒന്നുകൂടെ ചെക്ക് ചെയ്ത് ഉറപ്പ് വരുത്തിയതിന് ശേഷം നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് തണുത്ത് വരുന്ന നേരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ കുഴച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന മാവ് ഇതേപോലെ ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ പൂരി ഉണ്ടാക്കുന്ന അതേ വലിപ്പത്തിൽ കുറച്ച് കട്ടിയിൽ പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള മസാല ഫില്ല് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരുപാട് മസാല ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒന്നോ രണ്ടോ ടീസ്പൂൺ മസാല ഫില്ല് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് നന്നായി റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം വെച്ചിട്ടുള്ള പൂരിയുടെ മുകളിലായിട്ട് ഇതുകൂടി വെച്ചതിന് ശേഷം ഒന്ന് നന്നായി ലോക്ക് ചെയ്യാം കൈ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ലോക്ക് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം ഈ രീതിയിൽ ചെറുതായിട്ട് അതിനെ ഒന്ന് മടക്കിയെടുക്കാം ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ അടയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന മാതിരി ചെറുതായിട്ട് ഇതിനെ ഒന്ന് മടക്കിയെടുക്കാം ഇതൊരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കാണാനൊരു ഭംഗി ഉണ്ടാവും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് ലോക്ക് ചെയ്ത് എടുക്കാം ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ ഇറച്ചിപ്പത്തിരി റോൾ ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്ത് എടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ പത്തിരി ഇവിടെ ഫില്ല് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഈ പത്തിരിയുടെ പുറം ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഒരു സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോട്ടിങ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എഗ് വെച്ചിട്ടാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇതിനായിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു എഗ്ഗാണ് ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ഷുഗർ കൂടി ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് നന്നായതിനൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് ഓപ്ഷണലാണ് അതായത് മധുരം ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അതേപോലെ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള പത്തിരി എടുത്തതിന് ശേഷം ഈ മുട്ടയുടെ കൂട്ടിൽ ഒന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഇതിലുള്ള മുട്ടയൊന്ന് പോക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്കിതിനെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം പുറമെ നല്ല മധുരവും ഉള്ളിൽ നല്ല സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കോഴിക്കോടൻ ഇറച്ചിപ്പത്തിരിയുടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമ്മൾക്ക് മധുരം ഇഷ്ടമില്ല ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ രീതിയിലും ഫ്രൈ ചെയ്ത് ഒത്തിരി നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതായത് നമ്മൾ ആദ്യം പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് ശേഷം മുട്ടയുടെ കൂട്ടിൽ ഒന്ന് മുക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒന്നിതിന് ടോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം അപ്പോഴേ രണ്ടെണ്ണം ഞാൻ മുട്ടയുടെ കൂട്ടിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തു ഇനി ബാക്കി വരുന്നത് ഞാൻ പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് മധുര ഇഷ്ട ഇല്ലാത്തവർ ഈ രീതിയിൽ ഫ്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പം ഇത് എഗ് കോട്ട് ചെയ്യാത്ത നമ്മുടെ ഇറച്ചിപ്പത്തിരിയാണിത് അപ്പോഴേ എൻ്റെ ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് കരുതുന്നു 
इष्टपयें फ्रेंड्स फैमिली मेबेस ई रेसीपी ट्रे नोक निीड्बाक्स कमेंट सूडे अलो इन मतपिसोड मतपीयुम टेक् कर् बाई